டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி நாற்பது ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டு சம் ரெண்டு கணக்கை வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த இது கணக்கில் இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்படின்ற ஒரு கணக்கு வந்துட்டு ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் நம்ம பார்த்த அதே மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை தான் நம்ம இங்கே பெருக்கு தொடர் வரிசைன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்படின்றத இங்கிலீஷில் வந்துட்டு ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ரகர்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்படி அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் இப்போ கூட்டுத்தொடர் வரிசை எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று அதோட பொது வித்தியாசம் வந்துட்டு மூணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த உறுப்பு என்னவாக இருக்குன்னா நாலுன்னு இருக்கும் அடுத்த உறுப்பு என்னவாக இருக்குன்னா ஏழுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி மூணு மூணாக கூட்டிக்கிட்டே போகும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுத்தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஓகே இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுன்னு ஆரம்பிக்குது பெருக்கு தொடர் வரிசை ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணணும் கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் கூட்டின மாதிரி இங்கே பெருக்கு தொடர் வரிசையில் என்ன பண்ணணும் அந்த உறுப்போட என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கணும் மூணை பெருக்கும் போது என்ன கிடைக்கும்னா ஒன்று இன்ட்டு மூணு அப்படின்றப்ப மூணுன்னு கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து மூணை மூணால் பெருக்கும் போது ஒன்பது ஒன்பதை மூணால் பெருக்கும் போது இருபத்தேழு இருபத்தேழு மூணால் பெருக்கும் போது எண்பத்தி ஒன்று இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெருக்கல் மூணு நடந்திருக்கு அப்போ இதைத்தான் நம்ம வந்துட்டு பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பெருக்கு தொடர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ கூட்டு தொடர் அப்படின்றதுக்கும் பெருக்கு தொடர் அப்படின்றதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒரே மாதிரி தான் பட்டு அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் வந்துட்டு அந்த பொது வித்தியாசத்தோடு கூட கூ கூட்டிக்கிட்டே போன மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இங்கே வந்து பெருக்கிட்டே போன மாதிரி இருக்கும் சில சமயங்கள் வகுக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் அதை வந்துட்டு நம்ம பெருக்கு தொடர் வரிசை தான் சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இதிலிருந்து நம்ம இப்போ கணக்குக்குள்ளே போகலாம் கணக்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இதோட சூத்திரம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஎன்னுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அங்கே டிஎன்னுக்கான ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இதில் டிஎன் அப்படின்றது என்னாவது உறுப்புன்னு தெரியும் ஏ அப்படின்றது முதல் உறுப்புன்னு தெரியும் என் அப்படின்றது உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்றது தெரியும் அப்போ ஆர் அப்படின்றது என்ன அங்கே டி அப்படின்றத பொது வித்தியாசம் அதாவது இங்கிலீஷில் சொன்னால் காமன் டிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த டி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றதுக்கு டி வச்சுருக்க மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பொது வித்தியாசம் அப்படின்றத பொது விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் பொது விகிதம் அப்படின்னா காமன் ரேசியோ அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் இருக்குது அதனால் ரேசியோ அப்படின்றதுனால ஆர் போட்டிருக்கோம் அப்போது டி அப்படின்றது பொது வித்தியாசம்னா ஆர் அப்படின்றது பொது விகிதம் எவ்வளோ நம் விகிதத்தில் அடுத்தடுத்து பெருகிட்டே போகுது அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா முக்கியம் அங்கே டிஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா டி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் போட்ட மாதிரி இங்கே வந்துட்டு ஆரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் நோட் பண்ணிக்கோங்க டி டூ பை டி ஒன் T2 டூ பை டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவ்வளோதான் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூகில் சாதாரணமாக கணக்குக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் சரிங்களா இப்போது எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி நாலு ஜீரோவில் மொதல் மொதல் கேட்குற கொஸ்டின் பின்வரும் தொடர் வரிசைகளில் எவை பெருக்கு தொடர் வரிசையாகும் இப்போது ஒரு மூணு தொடர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு தொடரில் எந்த தொடர் வந்துட்டு பெருக்கு தொடர் வரிசையாக அமையும்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உறுப்பையும் அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த இருக்கக்கூடிய உறுப்போட என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வகுத்து ஒரே மாதிரியான விகிதம் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் அதை தான் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செவன் ஃபோர்டீன் அதாவது ஏழு பதினாலு இருபத்தொன்று இருபத்தெட்டு அப்படின்னு சொல்லி நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது அப்போ முதல் உறுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா டி ஒன் வந்துட்டு ஏழு ரெண்டாவது உறுப்பு பதினாலு மூணாம் உறுப்பு டி த்ரீ சிக்கல் டு
சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்குது அப்போ ஆறு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரே மாதிரி இல்லாதனால இது என்ன கிடையாதுன்னா பெருக்கு தொடர் வரிசை அல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சிடலாம் என்ன காரணம் அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் விகிதம் சமமாக இல்லாததால் ஏழு பதினாலு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தெட்டு என்ற தொடர் வரிசை ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை அல்ல அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி எழுதிட வேண்டியதான் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ரெண்டாவது கணக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு கமா ஒன்று கமா ரெண்டு கமா நாலு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது முதல் உறுப்பு டி ஒன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு அடுத்து டி டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டி த்ரீ வந்துட்டு மூணு டி டூ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று T3 த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு T3 த்ரீ வந்துட்டு பற்றி ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதையும் அப்படியே மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கும் போது வந்து பார்த்திங்கன்னா டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன்னின் கீழ் ரெண்டுன்னு போடுறப்ப நமக்கு என்ன வருதுன்னா டூன்னு கிடைக்கிது ஓகே அதே மாதிரி டி த்ரீ பை டூ டூ போடுறப்ப டூ பை ஒன்று தான் அதுக்கும் டூ தான் கிடைக்கிது டி ஃபோர் பை டி த்ரீ ஃபோர் பை டூ அதுக்கும் டூ தான் கிடைக்கிது அப்போது பொது இப்போ எல்லாமே டூ டூ தான் கிடைக்கிறதுனால இது பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர் டூ அப்படின்ற பொது விகிதத்தில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை ஆகும் சொல்லி முடிச்சிடலாம் இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூணாவது கணக்கு மூணாவது கணக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது எழுபத்தஞ்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயுமே நான்கு உறுப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி டி டூ பை டி ஒன் போடுறோம் அஞ்சுன்னு கிடைக்கிது இருபத்தஞ்சு பை அஞ்சுன்றப்ப அஞ்சுன்னு கிடைக்கிது அதே மாதிரி வந்து டி த்ரீ பை டி டூன்னு போடுறோம் ஐம்பது பை இருபத்தஞ்சு ரெண்டுன்னு தான் கிடைக்கிது அப்போ இதுக்கே வித்தியாசம் தப்பாக இருக்குது அப்போ வந்து கண்டிப்பாக இதோட கூட நீங்கள் முடிச்சுக்கலாம் இது கூட போட தேவையில்லை நீங்கள் வந்து முதல் ரெண்டுக்குமே சமமாக இல்லாட்டினா அடுத்து சமமாக இருந்தாலுமே அதை பெருக்கு தொடர் வரிசைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ போடணும்னா அது நல் அதாவது தெளிவான மார்க் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இது ஃபுல்லாக கூட போடுங்க இல்லை இதோடு போட்டாலும் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இது இந்த மாதிரி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது எழுபத்தஞ்சுன்னு இருக்கக்கூடிய தொடர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை அல்ல அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கும் அப்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்துட்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் அது ஒரே ஃபார்முலா தான் என்ன அப்படின்னா டி டூ போட்டிங்கன்னா பையில் டி ஒன் போடணும் டி த்ரீ போட்டிங்கன்னா பையில் டி டூ போடணும் டி ஃபோர் போட்டிங்கன்னா பையில் என்ன பண்ணணும் டி த்ரீ போடணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் இல்லை சரிங்களா ஓகே அடுத்த அடுத்த கணக்கு எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்வருவனவற்றின் முதல் உறுப்பு மற்றும் பொது விகிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ எது கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா முதல் உறுப்பு கொடுத்துட்டாங்க பொது விகிதம் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அதனுடைய தொடர் வரிசைகளை காண்க அப்படின்னு இருக்காங்க தொடர் வரிசைகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பொது விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனால இது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையாக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அப்போ நம்மளுக்கு பொருக்கு பெருக்கு தொடர் வரிசையின் பொது வடிவம் நமக்கு தெரியணும் பெருக்கு தொடர் வரிசையின் பொது வடிவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏ கமா ஏஆர் கமா ஏஆர் ஸ்கொயர் அதாவது முதல் உறுப்பு ஏ தான் இருக்கும் எஸ் அடுத்து ரெண்டாம் உறுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட ஆரை வந்துட்டு அந்த பொது விகிதம் வந்து பெருக்கப்படும் அப்போ ஏ ஆறுன்னு கிடைக்கும் அடுத்ததுலேயும் ரெண்டாவது உறுப்போட ஏ ஆரை வந்து பெருக்குவோம் அப்போ மூணாவது உறுப்பு எப்படி வரும்னா ஏஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்புறம் ஏஆர் கியூபு ஏஆர் பவர் ஃபோரு அப்படின்ற மாதிரி வரிசையாக வந்துகிட்ருக்கோம் அதை பேஸ் பண்ணி இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பொது வடிவத்தை வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ பொது வடிவத்தில் மொதல் மூன்று உறுப்புகளை தெளிவாக கண்டுபிடிச்சாலே உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்னா நீங்கள் எழுதிடலாம் சரியா முதல் உறுப்பு என்னென்னா ஏ தான் பிரச்சனையே இல்லை அதனால் ஏ வந்து ஏன்னு எழுதிக்கிட்டோம் ஏஆர் வேணும்னா ஏவோட ஆரை பெருக்கிறோம் மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கிது ஏஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்றப்ப மைனஸ் செவன் இன்ட்டு ஆறு ஸ்கொயர்டு ஆறு ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு இன்ட்டு ஏழு போட்டிங்கன்னா மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு கிடைக்கிது அப்போது உங்கள் தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை என்னவாக இருக்குன்னா மைனஸ் ஏழு மைனஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி முடிஞ்சிடும் இதே மாதிரி அடுத்ததில் வந்துட்டு ஏவோட வேல்யூ வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தாறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆரோட வேல்யூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ஏஆர் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வருது ஏஆர் ஸ்கொயர்டு போடுறப்ப அறுபத்தி நால
அடுத்த உறுப்பு டிவைடட் பை அந்த உறுப்பு அதாவது டி டி டூ பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்றத வச்சு அந்த இதை வச்சு அது ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி அடுத்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது வடிவத்தை வச்சுக்கிட்டு ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மறந்துடக்கூடாது இதில் வந்துட்டு இந்த சம் முடியும் போது கரெக்டாக வந்துட்டு கம்மா போட்டு மூணு புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னா தான் அது தொடர்ச்சியாக போயிட்டு இருக்குன்ற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க வேறு சஜஷன்ஸ் இருந்தாலுமே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெளிவாக கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதன் மூலமாக அவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அடுத்தடுத்த வீடியோஸை தெளிவாக பார்க்குறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணாதவங்க டெஃபினட்டாக இப்போயே உடனே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நிறைய நாங்கள் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுற ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா நீங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு முந்தின வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பழைய வீடியோஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்ய